வெல்கம் டு மஞ்சு கிச்சன் மஞ்சு கிச்சன்ல இப்போ ஒரு செப்பு பாத்திரத்தை நம்ம எப்படி நல்லா வெள்ளையாக்க போறோம்ன்றதா இந்த வீடியோ இந்த பாருங்க இந்த பித்தளையும் நம்ம வெள்ளையாக்க போறோம் இந்த பித்தளையும் கருப்பா இருக்கு இந்த இந்த செப்பு இந்த ஜெகும் நல்லா கருப்பா இருக்கு இப்ப அதை நம்ம எப்படி ஒயிட் ஆக போறோம் பாருங்க நான் இப்ப சால்ட் எடுத்துட்டேன் ஒரு கப்ல இப்ப லெமன் வந்து ஒரு பாதி எடுத்துட்டேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி பாதி லெமன் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு லெமன் ரைஸ் செய்யறோமோ இல்ல லெமன் எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருந்தா அந்த லெமனை கூட போடலாம் இந்த பாருங்க நம்ம செப்பு பாத்திரம் நிறைய யூஸ் பண்றோம் இப்ப எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க மீனெல்லாம் சில்வர் ஜக் வச்சுப்போம் உடனே தேய்ச்சி கவனம் உங்களுக்கு நல்லா வெள்ளையாயிடும் இப்போ இந்த மாதிரி செப்பு பாத்திரத்தை வச்சிருக்கனால என்ன செய்யறாங்க பசங்களே நம்ம வீட்டு பசங்களே கொஞ்சம் கருப்பா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜக்கு நான் இப்படி இருக்கேன் இதுல நான் தண்ணியே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு இறாங்க நான் இந்த நான் தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் இந்த ஜக்க பாக்குறதுக்கே நல்லா இல்லைன்றாங்க இப்ப வேற எல்லாருமே இப்ப செப்புலதான் ஜக்கு யூஸ் பண்றோம் செப்புலதான் நம்ம வாட்டர் கேன் யூஸ் பண்றோம் எல்லாம் செப்பு தான் ஆனா இதை தேய்க்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டமா உடனே கருத்து போது இதை எப்படி தேய்க்கிறது இந்த வீடியோ இந்த பாருங்க நான் லெமன்ல வந்து நல்ல சால்ட்டை வச்சு லேசா தான் நான் தேய்ச்சேன் இதுவே நல்லா உங்களுக்கு பாருங்க எவ்வளவு ஒயிட்டா வருது பாருங்க நம்ம கஷ்டமே இல்லை முன்னெல்லாம் நம்ம பித்தளை பாத்திரம் செப்பு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி தேய்க்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டே நம்ம ஸ்டீல் பாத்திரத்துக்கு வந்தோம் இப்ப பாருங்களா நம்ம மறுபடியுமே இதையே செப்பு பாத்திரத்துக்கு வந்துட்டோம் செப்புல தண்ணி குடிச்சாதான் உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப எல்லாமே செப்பு பாத்திரம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே செப்பு செப்பு உடு தவளை இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க வீட்டுல அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து மேல போட்டவங்களாம் இப்ப மறுபடியும் செப்பத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பரணி பரணியில போட்ட செப்பு பாத்திரங்கள்லாம் மறுபடியும் இப்ப வந்துருச்சு நம்ம பழைய காலத்துக்கே மாறிட்டோம் இப்போ பாருங்க ஆனா என்ன ஒண்ணுன்னா தேய்க்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனா அதை பத்தி கூட இனிமேல் நீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம ஈஸியா தேய்ச்சிக்கலாம் நம்ம வீட்டு பாத்திரமும் நல்லா வெள்ளையாக்கலாம் இப்ப பாருங்க எப்படி பித்தளை பாத்திரம் நல்லா தங்க மாதிரி ஜொலிக்க போகுது பாருங்க அதே மாதிரி செப்பு பாத்திரமா எப்படி ஜொலி ஜொலின்னு இருக்கு ஜொலிக்க போகுது பாருங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க நீங்க நல்ல சால்ட்ல நல்லா வந்து லெமனை தடவிட்டு நல்லா கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு உடனே தேய்ங்களேன் உங்களுக்கு நல்லா நம்ம நம்ம ஸ்டீல் பாத்திரம் தேய்ச்ச உடனே எப்படி ஒயிட்டா வருதோ அந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த பாருங்க லேசா தான் நான் தேய்க்கிறேன் ரொம்ப கூட தேய்க்கல நான் இந்த லெமனை வச்சு தேய்க்கிறேன் இந்த பாருங்க முதல்ல எப்படி கருப்பா இருந்த இந்த ஜக்கு இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி லெமனை வச்சு தேய்ச்சிட்டு நல்லா கையில கொஞ்சம் தேய்ச்சி விடுங்க செப்பு பாத்திரம் என்ன கலர் அழகா வந்துச்சு பாருங்க இத தேய்க்கிறது இது யூஸ் பண்றதே நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கருத்து போதே நம்ம ரொம்ப கவலைப்படுறோம் இனிமேல் நம்ம அந்த கவலையே நமக்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி லெமனை வச்சு தேய்ச்சாவே நமக்கு நல்லா வெள்ளைய அழகாயிடும் இந்த பாருங்க அந்த சால்ட்ட லெமனுக்கு எவ்வளவு அழகா தங்க மாதிரி இருக்கு பாருங்க இப்போ அந்த பெயிண்ட் தான் உங்களுக்கு அங்கங்க பச்சையா இருக்க கண்டியும் மத்தபடி பித்தளை எவ்வளவு உங்களுக்கு தங்க கலர்ல வந்துச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி கருது போதுன்னு நினைச்சே நிறைய பேர் செப்பு யூஸ் பண்ணாத இருப்பாங்க இந்த செப்புல தண்ணி குடிச்சா இப்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி செப்பு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி நம்மளும் வெள்ளைய அழகா வச்சுக்கலாம் வீட்டுல எப்படி கருப்பா இருந்த பாத்திரம் இப்ப எப்படி வெள்ளைய அடிச்சு பாருங்க இனிமேட்டு கவலைப்படாத எல்லாம் பரணி மேல இருக்கிற செப்பு பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்து தண்ணி புடிச்சு வச்சுங்க பாருங்க எவ்வளவு ஜொலி ஜொலி ஜொலிக்குது பாருங்க இத தேய்ச்சி கழுவுன உடனே உடனே ஒரு துணி போட்டு தொடச்சிருங்க இல்லைன்னா நிறைய புள்ளி புள்ளி புள்ளியா ஆயிடும் திருப்பி நம்ம தேய்ச்சது வந்து திருப்பி கருப்பு கலர்ல ஆயிட்ட மாதிரி இருக்கும் புள்ளி புள்ளியா இந்த மாதிரி நீங்க துணி போட்டு தொடச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் மாறாம எப்படியோ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இந்த கலர் அழகா அப்படியே இருக்கும் மறுபடியும் கலர் மாறும்போது நம்ம இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கணுன்ற வேலையே இல்லை கொஞ்சம் லெமனும் சால்ட்டும் வச்சு தேய்ச்சாவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் வந்துடும் பாருங்க எப்படி வெள்ளை அழகாயிடுச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி பாத்திரம் வெள்ளையா இருந்தா தான் பசங்களாம் விரும்பி தண்ணி குடிப்பாங்க ஈஸியா இதே மாதிரி நீங்க தேய்ச்சிருங்க செப்புல
கருப்பான இருந்த செப்பு இப்ப எப்படி வெள்ளியாயிடுச்சுன்னு பாருங்க தேங்க்யூ